Доброе утро. Да. Хотела провести хлебопреломление, но не готов. Говорить буду очень тяжелый тема, очень тяжелый тема, которая вообще не будет приниматься. Но пророчество не уничижайте. Это уже было давно. Я пришла к сестре. А у нее там была домашняя группа. Ну, вообще-то домашняя группа собирается у людей, которые именно команды. Ну, сестра, сестра моя уже не ведет домашнюю группу, приходила другая. Да, что делается в церквях? Люди не ходят в церковь. Люди оставляют служение, разочаровываются. А я приехала только с Киева. Тогда Юлия Владимировна э, подала в суд. Она же вышла из тюрьмы. Это же было. И, э, и что там поднимался вопрос о ценах на газ. Вот, и я приехала на, на одно из ее заседаний суда. Ну, она э, против этих э, незаконных решений НКР, да, суды проводи, проводились. Ну, так, 16-й год, был конец 16-го года. Я как раз купила себе, помню, новый телефон. В то время, 16-е годы. Декабрь, декабрь 16 -го года. А вот. Сидят у Ани женщины, которые молятся, проповедуют. И с одной женщиной, с которой я вчера встретилась на собрании, она оставила ту большую церковь. И мне сегодня пророчество. Выйдите с нее, с Вавилона, в откровении. Выйдите, оставьте Вавилон. Вот те церкви, которые хотят, знаете, построить башни, вот они расширяются. Они хотят быть большими, чтобы у них было больше. Большой успех, большой доход. Бог призывает выходить из этих церквей. Лучше маленькое собрание. Мне, конечно, предыдущее слово немножко осудило, там у меня огорчение было, вот эту молитву, что как так можно молиться, что если ты да, заснешь и не проснешься, то ничего страшного. Но, в принципе, там служение было благословенное, там и история цитировалась, и евре еврейский народ защищается, что Богу, конечно, угодно, потому что в Украине много ненависти к евреям безосновательно и но вместе с тем, видите, там, где много греха, там Бог дает благодать. И у нас в Киеве самая большая еврейская община во всей в Европе, даже ну, во всем мире. Самая большая еврейская община именно в Киеве. Так о чем я хочу сказать? Самое сложное слово, которое, наверное, за все время, которое я должна сказать. Потому что это исповедь получается не патриота. Но пророчество не учижайте. Я в то время приходила... Э не в то время, а немножко раньше, когда еще не распустили Майдан, то там, как я потом я поняла, поселились порошенковские зрадники, ну, которым он платил деньги. Потому что анализируя всю ситуацию, я могу как э, предали Тимошенко. Нет, ценю, конечно, он и не был ее, но неблагодарный получается, потому что он возглавил партию, который, которая не приложила никакого усилия, да, когда она сидела в тюрьме. Ну, понимаете, каждый считает, что он сделал подвиг. Каждый в глазах своих э, герой. Вот. Ну, зрада, она никогда не будет благословенна Богом. Да, Турчина верующий человек, баптист. Но он зрадник. Правильно? Правильно. Ну, может быть, история оправдает его. Не знаю. Может, оправдает, потому что Бог не хочет смерти, допустим. Может, его убили бы, не знаю. Но у него такие люди были, я помню, мы идем, они проклинают его люди, которые там якобы Турчинова люди. Клянут тут Тимошенко с такой ненавистью, говорят о Юрии Владимировне. Я же тогда понимаю, это был еще 12-й год, когда мы проводили акции протеста. Вообще поняла, что там уже зрада зародилась. Ну, я наблюдала зраду, наблюдала, как нас 
обрабатывали, как меня приглашали в кафе рассказать о политической ситуации, понимая, что другой будет кандидат, что Юля не будет президентом, если выйдет на свободу. Обрабатывали. Это все было на Майдане. Это, это, это тема. Я как активная активистка за Юлю, потому что я ездила в Харьков регулярно. И не сидела на шею партии за свои деньги. И в этом благодать. Понимаете? Потому что тобой не манипулировали. Ты не чувствуешь себя никому должным. И ты живешь, исполняешь закон. Понимаете? Как хорошо быть независимым. Как хорошо никому не оставаться должным. Я никому не должна. Я ничего ни от кого не взяла. Я получала за дежурство в лагере и на эти деньги ездила в Харьков. Поэтому но никто не манипулирует, я независима. Ну, я, конечно, приезжала на Майдан, и нас не пускали. На Майдан я приезжала уже после того, как его э, якобы закрыли, но он обновился другими людьми. Вот. И, и что там творилось на том Майдане? Там один священник ходил. Мы с ним общались, и он там оставался. Говорит, что когда он приходил, там еще продолжал работать медпункт, то он приходил в этот медпункт и говорит, вы один здоровый человек, все остальные заражены венерическими заболеваниями. Вы только единственное, все мы нормально вообще. А вообще нормально? Вы мне скажите, что творится в стране? И он говорит, я зашел в одну палатку, Неожиданно. А там такое творят. И он мне описывает эту ситуацию, которую, конечно, не хочу повторять. Каким развратом занимались на Майдане. Понимаете? Все дебила дня. Несколько мужчин, несколько женщин. Такое у меня жизнь какой-то идеи, да? А если бы молились люди, то такого не было. Где молитва вообще? Первый Майдан так вот, они хаяли, люди ангелов видели и не воздали Богу славу, не возблагодарили, не сказали, Боже, спасибо тебе, что ты убрал нечестивцев. Не сказали спасибо. Потом кто? Иуда. Ющенко Иуда. Правильно? Правильно который назвал черное белым, ну, я их простил, да, я уже рассказывала, я простил своих убийц потенциальных, потом привел к власти в страхе. Прощаем, убийц. Прощаем, да? Кошмар. Так вот, о чем я говорю? Я о пророчестве. Я прихожу к сестре, там сидит женщина, благословенная Богом, которая плачет за тех ребят, которые погибают на войне. Идет молиться, в лес куда-то она пошла молиться. И, Бог... и, и звучит ей такое слово, говорить, от кого это слово? От кого это слово? От Бога ли или от кого? Она говорит, что ты плачешь, говорит. Украина – это Садом и Гамора. Якобы война на Востоке. Это трагедия из-за того, что вот такой, вот так, вот так Бог э, наказывает за грехи. Я думаю, все-таки Господь судил очень строго свой народ Израиля. Да? Отвращались и сразу войны. Наказывал грехи, чтобы осветить, чтобы они боялись Бога. Он наказывал за грехи войной, что ожесточались народы вокруг Израиля. Начинали воевать. И Украина тоже, она избрана Богом. И чтобы ее светить, Бог допускает ожесточение. Мы должны каяться, мы должны плакать, мы должны рыдать, изгонять из среды своих таких вот нечестивцев. Ну, подтверждение моих слов, что, конечно, Садома Гамор это разврат. Где у нас тут? У нас разве приняты законы о защите гомосексуалистов? Нет такого, не было на то время, да? И война началась до этого. Правильно? Значит, Садом Гамор это разврат, я еще раз об этом говорю. 
прекращаем разврат. И я начинаю рассказывать об этом слове, подтверждение этих слов, что творилось на Майдане. Что происходит? Не закрывает рот. Там это служитель, который... Кстати, что тоже со мной сейчас тут. Получится эфир. Не закрывает рот. Тот служитель, который молитву ведет моей сестре дома. Я не закрываю рот. Что она делает? Она мне бьет по руке. Нормально. А руки мне нужны. Я работаю своими руками. Тяжело тружусь. Так больно бьет? Чтобы закрыть рот. Вот такие плотские люди. Ну, агрессивные вообще по природе. А? Служат Богу. Называют себя верующими. Возглавляет еще, несут какое-то служение. Страшно, правда? Каяться надо в Содоме и Гаморе. Это страшно. Вот почему мы погибаем. Вот почему этот разврат съедает наши души. Прекращаем разврат. И это должно быть на уровне государства. Да, Зеленский назвал себя атеистом. А я говорю, Зеленский, хайся. Бог есть, и ты это скоро увидишь.